সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম ইকরা বাংলার হোয়াটস নেক্সট প্রোগ্রাম থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি ভালো আছেন আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এটা আমাদের সব সময় কামনা আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেই বিষয় বা টপিকটা হচ্ছে টাইম ম্যানেজমেন্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এভরি ওয়ান এভরি হিউম্যান বিং তো এই টাইম ম্যানেজমেন্টের উপরে আজকের কথা বলবো টাইম ম্যানেজমেন্ট না করলে ক্ষতি কি বা কি আমরা করতে পারি না আর করলে টাইম ম্যানেজমেন্ট প্রপারলি টাইমগুলোকে ম্যানেজ করে কি করতে পারি এ ব্যাপারে আমরা আলোচনা করব একজন মানুষ কতটুকু করতে পারে কতটুকু উনি ব্যস্ততাকে তার কর্তব্যগুলো আঞ্জাম দিতে পারে এগুলো ভাববার বিষয় আমরা অনেককে দেখি আমাদের কমিউনিটি সমাজে বলে যে আমি ব্যস্ত এত ব্যস্ত যে আমি সময় পাচ্ছি না কিন্তু যখনই তাকে ধরা হয় যে আপনি আসলে করেনটা কি আপনার ব্যক্তিগত বা ব্যক্তিগত লাইফে আপনার কমিটমেন্টটা কি অনেক সময় আপনি সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন অনেককে আমরা কমিউনিটির বিচরণের সুবাদে আমরা জানি কোনো কাজ নেই কোনো ফর্মাল কোনো জব নেই উনি কোনো প্রফেশনে নাই নাইন টু ফাইভ বা এই ধরনের কোনো কাজই করেন না সোশ্যাল সিকিউরিটির বেতন নিচ্ছেন অথচ ওনাকে সোশ্যাল সিকিউরিটি থেকে বাধা নিচ্ছেন কিন্তু ওনাকে যদি জিজ্ঞেস করেন তাহলে বলবে যে আমার টাইম নেই তাহলে কি করছেন মাঝে মধ্যে আমি চিন্তা করি সেই জন্য টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারলে আপনি মাল্টিপল টাস্ক একসাথে করতে পারেন আপনি অনেক কিছু একসাথে সম্পাদন করতে পারেন বা অনেক সময় আছে যে আপনি যদি প্রপারলি সময়টাকে ইউটিলাইজ করেন তাহলে আপনার যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে যে লক্ষ্য পানে পৌঁছতে চান পৌঁছা কোনো ব্যাপারই নয় কিন্তু আপনি যদি এলোমেলোভাবে চলাফেরা করেন কোনো প্ল্যান নাই কোনো চিন্তা নাই সময়কে কিভাবে ব্যয় করলেন বা ইফেক্টিভলি কাজে লাগালেন কি না সময়টাকে এভাবে যদি আপনি গাফেল থাকেন তাহলে দেখবেন যে নাইদার এসাইড নর তার সাইড আপনি কিছুই করতে পারবেন না আপনার জীবনের লক্ষ্য অভিষ্ট পথে আপনি পৌঁছতে পারবেন না আপনার গন্তব্যস্থলে আপনি যেতে পারবেন না আপনি এর আগে হারিয়ে যাবেন এই একই কথা সময় নেই আমি পারি নাই ব্যস্ত কিন্তু কি নিয়ে ব্যস্ত কেন সময় পান না একবারও আপনি চিন্তা করে দেখতে পারবেন না এবং চিন্তা করার সুযোগও পাবেন না টাইম ম্যানেজমেন্টের আরেকটা দিক হচ্ছে যে আপনি প্রপারলি ডেলিগেট করবেন অথবা ইউ উইল গেট থিংস ডান বাই আদার্স অনেক সময় আছে আপনার সামনে মাল্টিপল টাস্ক থাকতে পারে আপনার কাছে বা আপনার হাতের কাছে পাঁচ ছয়টা সাতটা আটটা কাজ থাকতে পারে তো সবটি তো আপনার হিউম্যানলি পসিবল নয় আপনার পক্ষে হয়তো একটা দুইটা বা বড়জোর তিনটা চারটা করতে পারলেন কিন্তু বাকি তিন চারটা পাঁচ ছটা কী হবে এই জন্য যখনই কর্পোরেট প্র্যাকটিসগুলোতে প্রফেশনালরা বা এমপ্লয়িরা কাজ করেন তখন তারা দেখতে পারেন যে তারা অনেক জিনিসগুলো নিজ হাতে করেন না আইদার সহকর্মীকে অথবা তার অধস্তন অফিসারকে কর্মকর্তাকে কর্মচারীকে অথবা তার টিম মেম্বারকে অথবা তার কমরেড বা ফ্রেন্ড বা অন্যকে দিয়ে করান অন্যকে এই দায়িত্বটা দিয়ে দেন উনি শুধু তদারকি করেন বা খুঁজ দেন বা পর্যবেক্ষণ করেন কিন্তু এই জিনিসটা সম্পাদন করা হচ্ছে অন্যর দ্বারা কিন্তু হি উইল টেক অল দ্য ক্রেডিটস তো এইভাবে আপনি যদি আপনার দায়িত্বগুলো কাজগুলো যদি ডেলিগেট করেন সব জিনিস কিন্তু আপনি ডেলিগেট করতে পারবেন না ডেলিগেট করারও বিভিন্ন পন্থা আছে নর্মস আছে কন্ডিশন আছে কিছু জিনিস আছে আপনাকে নিজেই করতে হবে আর কি অনেক কিছু আছে আপনি ডেলিগেট করতে পারেন কিছু জিনিস আছে কে করলো কিভাবে হলো সেটা ব্যাপার নয় দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে থিংস গড ডান কে করলো কীভাবে করলো কাকে দিয়ে করাইছেন সেটা বড় নয় জিনিসটা সম্পাদন করা হয়েছে আর কিছু জিনিস আছে আপনাকে পার্সোনালি সেটা করতে হবে অন্যকে দিলে হবে না অন্যকে দিলে সে করতে পারবে না অথবা অন্যকে দিলে করা হয়েছে বলে দরা হবে না বা অন্যে এইটার বাউন্ডারির ভিতরে না সেটা করতে পারবে না সুতরাং আপনাকে করতে হবে এই জন্য ডেলিগেশন এবং অন্যকে যে কাজ করানো সেখানেও কিন্তু বাউন্ডারি আছে মাত্রা আছে কোনটা কাকে কখন কিভাবে ডেলিগেট করবেন এই জিনিসটা কিন্তু আপনার ওয়াকিবহাল হতে হবে 
আর অন্যকে দিয়ে কাজ করাতে হবে যেটা করার যোগ্য এবং যেটা ডেলিগেট করার যোগ্য আর বাকি কিছু আছে সেটা আপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং আপনার আপনি নিজেকে করতে হবে নিজে করবেন তো যে সেগুলো আপনাকে নিজে করতে হবে তো এই জন্য যদি মাল্টিপল টাস্ক থাকে যদি ডেলিগেট করে দেন এবং এই জিনিসগুলো যদি অন্যের মাধ্যমে করিয়ে নিতে পারেন আপনাকে আপনি নিজে করলে ফর এক্সাম্পল আট ঘন্টা লাগতে পারে কিন্তু আপনি যদি ডেলিগেট করে দেন তাহলে মাত্র পাঁচ মিনিট বা দশ মিনিট সুপারভাইজ করলে কিন্তু জিনিসটা হয়ে যাচ্ছে তার মানে আপনি অন্যকে দিয়ে কাজটা করে দিলেন করে নিলেন অথবা অন্যকে দিয়ে দিলেন সে করলো এইভাবে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে প্রফেশনাল লাইফে পার্সোনাল লাইফে অথবা অন্য প্রাইভেট লাইফে বা পাবলিক লাইফে যেটা ডেলিগেট করার সেটা রাইট সময় ডেলিগেট করব এবং রাইট হাতে ডেলিগেট করব শুধু আমরা পর্যবেক্ষণ করব যে সেটা সঠিকভাবে হয়েছে কি না আমাদের লাইফটা হচ্ছে লিমিটেড আমরা কিন্তু অনন্তকাল বাঁচব না মনে করেন আমাদের দেশে বলেন বা এই বিলেতের এই কমিউনিটিতে বলেন যখন একটা লোক সত্তর পঁচাত্তর বা আশি বছর বয়সে মারা যান তখন আমরা অনেককে বলতে দেখি যে আর পরিণত বয়সে তো উনি চলে গেলেন আর হায়াত থাকলে ভালো হতো কিন্তু আল্লাহ সিদ্ধান্ত উনি চলে গেছেন মানে আমরা দরেই নেই যে এই বয়স ইন্তেকাল করাটা খুব আশ্চর্যজনক বিষয় না কিন্তু আমরা সচরাচর দেখি বিশ বছর তিরিশ বছর পঁচিশ বছর চল্লিশ বছরের বয়সে হঠাৎ করে হার্ট অ্যাটাক করে বা স্ট্রোক করে মারা যাচ্ছেন সেটা আলাদা কিন্তু আল্লাহ পাক যদি আমাদেরকে ষাট বা সত্তর বছর যদি হায়াত দেন এরপরও যদি আমরা দুনিয়া থেকে চলে যাই তাহলে অনেকে আফসোস করেন না এইভাবে যে পরিণত বয়সে উনি ইন্তেকাল করেছেন তো দরেও যদি নেই যে আমাদের বয়স হচ্ছে সেভেন্টি সত্তর বছর আমরা বাঁচব বাংলাদেশে কিন্তু গড় আয়ু কিন্তু সত্তর বছর নয় অনেক নিচে তো সত্তর বছরও যদি একটা লোক বেঁচে বাঁচে জীবনে তাহলে দেখবেন যে এর মধ্যে প্রায় পঁচিশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ পর্যন্ত তার লেখাপড়ার হালতে বা লেখাপড়ার অবস্থায় তার জীবন থেকে চলে গেছে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর এরপরে বাকি যে বয়সটা রয়েছে এখানে দেখবেন যে আপনি প্রায় পাঁচ থেকে আট বছর বা এর চেয়েও বেশি সময়টা বাথরুম টয়লেট এবং শাওয়ারে চলে গেছে আরও হিসাব করে দেখবেন যে আরও আট দশ বছর তার প্রফেশনাল লাইফে অথবা কর্মক্ষেত্রে চলে গেছে নেট সময় যদি আট ঘন্টা সাত ঘন্টা প্রতিদিন ধরে এরপরে যদি দেখেন তো আরও পাঁচ সাত বছর দেখবেন যে আমরা বিভিন্ন সামাজিক আড্ডা আনপ্রোডাকটিভ খাতে ট্রাভেলিংয়ে চলে গেছে জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সময় আপনি মনে করেন ওয়ান ফোর্থ থেকে ওয়ান থার্ড সময় চলে যায় মানুষের ঘুমে তো সবগুলো যদি বাদ দিয়ে আপনি নেট সময় বের করেন তাহলে সম্ভবত দশ থেকে পনেরো বছরও সত্তর বছরের মধ্যে আমরা পাই না যেটার মধ্যে আমরা নেট প্রোডাক্টিভ কিছু করার সুতরাং এই দশ পনেরো বছর হচ্ছে আমাদের নেট টাইম যেটা করব এবং আমাদের বাছার জন্য সেটা বাছার জন্য সেটা লাগবে বা সমাজকে কমিউনিটিকে দেশকে কন্ট্রিবিউট করার জন্য যেটা করা দরকার এই দশ থেকে পনেরো বছর সময়টা তো আপনি যদি এই সময়গুলো যদি কাজে না লাগান যেটা বলছি যে আমরা পাঁচ থেকে সাত বছর আমরা মানে আলসামিতে আড্ডাতে আনপ্রোডাকটিভ খাতে খরচ করি তো আমরা যদি সময়ের ব্যাপারে মানে বেখেয়াল থাকি অলস থাকি ডেম কেয়ার টাইপের থাকি তাহলে এই পাঁচ সাত বছরটা বেড়ে কিন্তু দশ থেকে পনেরো বছর হয়ে যেতে পারে তার মানে পুরো নেট সময়টা আরও কমে আসতে পারে সুতরাং আমাদেরকে এইভাবে পঞ্চাশ ষাট সত্তর বছর যতটুকু আমরা হায়াত পাই এর উপর বেস করে আমাদের একটা প্ল্যান করা দরকার পরিকল্পনা করা দরকার যে কিভাবে আমরা আমাদের সময়টা ব্যয় করব। আপনি অবশ্যই জীবনে চলার জন্য ঘুমের দরকার আপনি ঘুমকে অ্যাভয়েড করতে পারবেন না ছয় সাত ঘন্টা বা ম্যাক্সিমাম আট ঘন্টা ঘুমাতে হবে না হইলে আপনাকে আপনি রান করতে পারবেন না আপনার জীবন পরিচালনা করতে পারবেন না সুতরাং এটা দরকার আছে আপনার খাওয়ার জন্য দরকার আছে আপনার নর্মাল ফিজিক্যাল নিডস যেগুলো হাঁটা চলাফেরা এরপরে খাওয়া দাওয়া এরপরে অনুশীলন করা রেস্ট নেওয়া বিশ্রাম নেওয়া একটু রিক্রিয়েশন এগুলো শারীরের শরীরের দরকার আছে এগুলো করতে হবে কিন্তু এর বাইরে কিন্তু প্রচুর সময় আছে যেটা আমরা খামোখা নষ্ট করি আমরা অনেক সময় দেখবেন যে 
মামুলি ব্যাপার নিয়ে মামুলি খেলাধুলা নিয়ে একবারে মাতলামির শেষ পর্যায়ে চলে যেতে পারি আমরা পাগলামির শেষ পর্যায়ে পৌঁছতে পারি খেলায় কে হারলো তাকে নিয়ে আমরা আত্মহত্যা করে দিই এইটাও কিন্তু আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাচ্ছি তো এগুলা সময়ের গুরুত্ব অনুদমন না করা নেট সময় ক্ষতিটুকু পাচ্ছি এবং সময় সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন না হওয়া এবং আমাদের লাইফ সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন না হওয়ার এই কারণ এই কারণেই কিন্তু আমরা যেখানে গুরুত্ব দেওয়ার সেখানে দিচ্ছি না যেখানে যে সময়টা নক করা দরকার সম্পাদন করা দরকার এইটা না করে আমরা বিপদকামী বা অন্যদিকে চলে যাচ্ছি এরপরে যেটা আমি একটু আগেই টাচ করেছি সেটা হচ্ছে প্ল্যান অ্যান্ড ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইম আমরা কোনো সময়ই কোনো হিউম্যান বিং এই দুনিয়া কিন্তু স্থায়ী কেউ নেই আমরা যারা এই দুনিয়াতে এখন বসবাস করছি একশো বছর পরে আমরা এখানে ছিলাম না এই দুনিয়াতে ছিলাম না এবং সার্টেনলি ধরা যায় আরও একশো বছর পরে আমরা কেউ এখানে থাকব না এটা হচ্ছে আমাদের লিমিটেশন আর আমাদের জ্ঞানের গভীরতা কতটুকু আমরা দেখেন যে অতীত বলে যাই ভবিষ্যৎ কী হবে আমরা জানি না বর্তমানে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ভুল করি এই হচ্ছে আমাদের জ্ঞানের বাউন্ডারি এটা হচ্ছে মানুষের লিমিটেশন কিন্তু এই লিমিটেশনের পরেও মহান আল্লাহ পাক আমাদেরকে অনেক যোগ্যতা দিয়েছেন অনেক সময় দিয়েছেন যদি আমরা প্ল্যান করি তাহলে একসাথে অনেক কিছু করা যায় আমরা যদি মিডিল পাথ আমরা যদি বাসসাম্যপূর্ণ জীবন যদি আমরা পরিচালনা করি তাহলে যারা বিবাহিত তারা ফ্যামিলিতে সময় দিতে পারবেন তারা তাদের প্রফেশন বা কাজে সময় দিতে পারবেন কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট করতে পারবেন ইভেন পড়াশোনা করতে পারবেন কিন্তু আপনাকে একটা প্ল্যান চক বাঁধা প্ল্যান করতে হবে একটা পরিকল্পনা করতে হবে কখন কি করবেন আপনার কালকে কি করবেন আগামী মাসে কি করবেন আগামী সপ্তাহে কি করবেন এইভাবে আপনার একটা কন্টিনিউয়াস সেট পরিকল্পনা প্ল্যান থাকবে কোনো পরিকল্পনা ছাড়া অনেকটা আপনি মাঝবিহীন নৌকার মতো নৌকা যেদিকে যাবে কোনো কিনারা নাই তো আপনার জীবন বা আপনার সময় যদি পরিকল্পনার বৃত্তের মধ্যে না থাকে তাহলে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না দেখবেন যে সময় শেষ বিকেলবেলা কিছু করতে পারলেন না এজন্য আমার মনে হয় যে পরিকল্পনা করবেন দিনকে নিয়ে সপ্তাহকে নিয়ে মাসকে নিয়ে ইভেন বছরকে নিয়ে এবং বছরের পরও দ্বিবার্ষিক এরপরে পঞ্চবার্ষিক অথবা দশ বছর এই ধরনের বিভিন্ন মেয়াদে পরিকল্পনা হতে পারে এবং এই পরিকল্পনার আলোকে যদি আপনি এগুতে থাকেন এবং সময়টাকে যদি প্রপারলি ইউটিলাইজ করেন এবং আল্লাহ পাকের উপর বরসা বা নির্ভর করে তার সাহায্য চেয়ে তার তার কাছ থেকে যদি আপনি রহমত চেয়ে সাহায্য চেয়ে নির্ভরতার উপর বেস করে যদি আগান তাহলে অবশ্যই আপনি সফল হবেন কারণ ডিটারমিনেশন এবং কমিটমেন্ট হচ্ছে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনগ্রিডিয়েন্ট ফর সাকসেস ইন লাইফ তো আমরা যদি সময়টাকে আবার বলছি যে অনেককে আমরা দেখি কমিউনিটির বিভিন্ন দিকে মিভাগে আমাদের যারা বাংলা ভাষাভাষী এশিয়ান সাব কন্টিনেন্ট থেকে ইন্ডিয়ান সাব কন্টিনেন্ট থেকে বা বাংলাদেশ থেকে যারা আসছেন অনেকের ক্ষেত্রে দেখছি যে সময়কে নিয়ে তারা বেগাফিল তারা সময়কে গুরুত্ব দেন না আজে বাজে অনেক কিছুতে সময় নষ্ট করেন আনপ্রোডাকটিভ খাতে সময় নষ্ট করেন কোনো গুরুত্ব দেন না টাইমটাকে কীভাবে ইফেক্টিভ ওয়েতে ইউজ করতে হবে যে সময় পড়াশোনার করার কথা লেখাপড়ার করার কথা জানার জ্ঞানের প্রখরতা বৃদ্ধি করার সময় সেখানে দেখবেন যে অন্য আনপ্রোডাকটিভ একটা খাতে গিয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয় যখন কাজ করবেন ইনকাম করবেন নিজের এবং পরিবারের সমৃদ্ধি বাড়াবেন তখন দেখা গেল যে উনি ইচ্ছাকৃতভাবে বেকার হয়ে গেলেন কাজ করছেন না তার এবিলিটি আছে সক্ষমতা আছে কিন্তু কোনো কিছুই করছেন না করছেন এমন একটা জিনিস যেটা তার তার জন্য কাজে আসবে না পরিবারের জন্য না সমাজের জন্য না আবার হয়তো বৃদ্ধ হয়ে গেছেন এখন তো পড়াশোনার করার মন চাচ্ছে অথবা কাজ করার মন চাচ্ছে কিন্তু আপনার তো এবিলিটি নাই সুতরাং রাইট সময়ে রাইট জিনিস আপনাকে প্ল্যান করতে হবে এবং করতে হবে করার জন্য আপনাকে উদ্যমী হতে হবে এই জন্য প্ল্যান এবং ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইম একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর এ পারসনস লাইফ যদি কেউ 
ভালো করে পরিকল্পনা করে সময়টাকে যদি সেই পরিকল্পনা মোতাবেক যদি সে ব্যালেন্স ওয়েতে স্পেন্ড করে তাহলে সাকসেস অবশ্যই তার কাছে আসতে বাধ্য হানড্রেড পার্সেন্ট যদি উনি অ্যাচিভ নাও করতে পারে তাহলে হি উইল কাম টু দ্য ক্লোজ টু সাকসেস আরও চেষ্টা করতে হবে তো এই জন্য প্লান এবং ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইমের পাশাপাশি যেটা আমরা করব বলব পরিশেষে যে লেট আস নট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম এটা কিন্তু মারাত্মক ব্যাপার আমরা দেখি যে কে তার ব্যক্তি জীবনে বা কমিউনিটি জীবনে বা সামাজিক জীবনে কতটুকু ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইম করছেন বা প্ল্যান করছেন এর থেকেও আরও জঘন্য যেটা সেটা হচ্ছে যে টাইমটা ওয়েস্ট করার জন্য উনি একবার এক্সপার্ট ঘন্টার ফর ঘন্টা আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করতেছেন ঘন্টার ফর ঘন্টা পূর্ব লন্ডনে বেকার আড্ডা দিচ্ছেন ঘন্টার ফর ঘন্টা বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে সময় দিচ্ছেন অথচ এগুলো সময় দিচ্ছ নষ্ট করতেছেন আর একজনকে বঞ্চিত করে তার পরিবারকে বঞ্চিত করে তার ছেলে মেয়ে বাচ্চাদেরকে বঞ্চিত করে তার যে নিজস্ব মেধা আছে যেই মেধাকে যিনি পুরস্ফুরিত করতে পারতেন অধ্যবসায় বা একটা কোর্সের মাধ্যমে বা অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তা তাকে তিনি নিজেকে বঞ্চিত করে সেই আনপ্রোডাকটিভ বা অপ্রয়োজনীয় খাতে সময়টা নষ্ট করছেন সেই জন্য সময়টা নষ্ট কোনো মতেই করা যাবে না আপনার যদি কোনো কাজ না থাকে অবসর সময় আছে আপনি পড়াশোনা করেন জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন আপনার অনেক জাতের বই পুস্তক আছে আবার এখন তো মডার্ন টেকনোলজির যুগ আপনি সোশ্যাল মিডিয়া অথবা কম্পিউটার ইন্টারনেটে আপনি অনেক ভালো ভালো জিনিস পাবেন ওই ভালো ভালো জিনিসগুলোতে আপনি সময় দেন আপনার জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেন বৃদ্ধি করেন কাজে লাগবে আপনি যদি ছাত্র হন প্রফেশনাল হন আপনার জ্ঞান যদি আরও সমৃদ্ধ হয় তাহলে আপনি ইউ ক্যান স্পিক উইথ অথরিটি আপনাকে নেক্সট স্টেপে প্রমোশনে কাজে লাগবে অথবা আপনার যোগ্যতা স্বাক্ষর রাখতে পারবেন বিভিন্ন দিক এবং বিভাগে কিন্তু আপনি যদি অবহেলায় পড়াশোনা করলেন না আপনি সময়টা নষ্ট করলেন অখাতে আনপ্রোডাকটিভ খাতে যেটা আমি আগেই বলেছি আড্ডাতে একটা খেলাধুলায় আপনি দিনের পর দিন সপ্তাহ পর সপ্তাহ নষ্ট করে দিলেন কাজ রেখে পরিবার রেখে বাচ্চা কাচ্চা রেখে বন্ধু বান্ধবের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করলেন অথবা বাংলাদেশ পলিটিক্স কর্তৃক এত সময় দিলেন যে আপনার পরিবার বঞ্চিত হলো বাচ্চারা বঞ্চিত হলো আপনি কেরিয়ার গঠন করতে পারতেন আপনি কাজ করে ইনকাম করতে পারতেন এগুলো বঞ্চিত করে আপনি অন্যদিকে ডিসপ্রপোর্শনের সময় দিয়ে গেলেন তখন এইটা আপনার জন্য কাল হয়ে দাঁড়াতে পারে ওই জন্য প্ল্যান এবং ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইমের পাশাপাশি লেট আস নট ওয়েস্ট আওয়ার টাইম এবং যদি আমরা সময়ের সদ্ব্যবহার করি যদি আমরা সময়ের কাজটা সময়ে করতে পারি যদি মাল্টিপল টাস্ক হয় এটাকে যদি আমরা প্রায়োরিটাইজ করতে পারি এবং প্রপার ওয়েতে রাইট জায়গায় যদি ডেলিগেট করে কাজটা করিয়ে নিতে পারি তাহলে অনেক কিছু কিন্তু করা যাবে এবং যারা যেসব মনীষীরা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে পাবলিক লাইফে রাষ্ট্রীয় জীবনে বা অন্য অন্য জীবনে যারা সফলকাম হয়েছেন আপনারা যদি একটু খবর নেন খোঁজ নেন তারা দেখবেন যে দে ওয়ার ভেরি মাচ ইফেক্টিভ ইন ম্যানেজিং টাইম এবং বিভিন্ন কর্পোরেট প্র্যাকটিসে আপনি দেখবেন যে টাইমকে কিভাবে ম্যানেজ করা হয় কিভাবে আউটপুটটা কম ইনভেস্টমেন্ট অফ টাইমে বেশি আউটপুট যেন বের হয়ে আসে কীভাবে তারা প্ল্যান পরিকল্পনা করেন এবং এই পরিকল্পনা যে করলেন ওইটাকে মাঝে মাঝে আপনি ওইটাকে রিভিউ করবেন এইটাকে আপনি অ্যাডজাস্ট করবেন তো আপনার যেমন একটা টাইম টাইমের ব্যাপারে আপনি একটা পরিকল্পনা করলেন কিন্তু দেখা গেল যে এই পরিকল্পনাটা আপনার প্র্যাকটিক্যাল ছিল না অথবা একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে হ্যাঁ তা করতে পারেন আপনি পিরিয়ডিক্যালি অথবা আপনি সময়ের সময় আপনি কিছুদিন পরে পরে কিছু সময় পরে পরে এটাকে রিভিউ করতে পারেন এটাকে কাটসাট করতে পারেন বাড়াতে পারেন কমাতে পারেন কিন্তু আপনার পরিকল্পনা থাকতে হবে এবং আপনি সবসময় রিয়ালিস্টিক হবেন প্র্যাকটিক্যাল হবেন বাস্তবে কি হচ্ছে বাস্তবে কি করা যায় বাস্তবে কতটুকু সম্ভব বাস্তবতার সাথে মিল রেখে কিন্তু আপনি পরিকল্পনা করবেন আপনার 
এবিলিটি কতটুকু এগুলা হিসাব না করে আপনার এটা বাস্তব কতটুকু এটা কোনো চিন্তা না করে আপনি এটা পরিকল্পনা করে দিলেন পট করে তাতে কিন্তু আপনি আউটপুট পাবেন না এবং এই পরিকল্পনা আপনার বাউন্ড টু বি ফেলড এই জন্য পরিকল্পনাটা আপনাকে হতে হবে বাস্তবমুখী এবং প্র্যাকটিক্যাল অ্যাকর্ডিং টু ইয়ার অ্যাবিলিটি অন্য একজন করেছে আপনাকে সেটা করতে হবে বা আপনি সেটা পারবেন সেটা না তার চেয়ে ভালো করতে পারেন অথবা তার পাশাপাশি ওয়াসানো থাকতে পারেন কিন্তু আপনার অ্যাবিলিটি আপনার নিডস আপনার যোগ্যতা কম্পিটেন্সি এগুলো মিলিয়েই আপনি পরিকল্পনা করবেন তো আশা করি টাইম ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারে এই কতটুকু এতটুকু আপনার বিচ্ছিন্ন কথা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি আমরা ইম্পর্টেন্স অফ টাইম ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারি আমরা যদি প্রপারলি ডেলিগেট করতে পারি থিংস ডান গেট গট ডান বাই আদার্স আমাদের লাইফ আমরা যদি লিমিটেড টাইমের ব্যাপারে যদি যত্নবান হই আমরা যদি ইফেক্টিভ ইউজ অফ টাইম এবং তার সাথে প্ল্যান করতে পারি এবং আমরা যদি ওয়েস্ট অফ আওয়ার টাইম না করি অপব্যবহার না করি তাহলে আমরা জীবনে অবশ্যই সবল কাম হতে পারব মহান আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে সময়ের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা সদ্ব্যবহার করার যোগ্যতা দিন আমাদের সঠিক রিয়ালিস্টিক প্ল্যান করার তৌফিক দিন এবং আমরা যেন আমাদের কম্পিটেন্সি আমাদের স্কিল আমাদের যোগ্যতা আমাদের নলেজ যেন প্রপারলি ব্যালেন্সড ওয়েতে মানুষের জন্য কাজে লাগাতে পারি এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এ পর্যন্ত আগামী সপ্তাহে আরেকবার আরও অন্য একটা টপিক নিয়ে আপনাদের সাথে উপস্থিত হব ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফিজ আসসালামু আলাইকুম